ఎస్ఆర్కే ఎంటర్టైన్మెంట్స్ యూట్యూబ్ ఛానల్ తెలుగు ప్రేక్షకులకు అలాగే ఎతిక్ టీవీ యూట్యూబ్ ఛానల్ తెలుగు ప్రేక్షకులకు నా నమస్కారాలు నేను ఈ మధ్య అంటే డివి వన్ చేసేటప్పుడు వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి చనిపోయినప్పుడు ఒక పాట ఎప్పుడు ఎలుగులోకి వచ్చింది ఇది జమినీ సినిమాలోది సో వందే మాత్రం గడ్ పాడారు ఆయన నా దగ్గర డ్యాన్సులు నేర్చుకునే శిష్యులు నాకు వందే మాత్రం శ్రీనివాసరావు గారు ఆ సార్ కూడా నన్ను చాలా గౌరవించాలి వాళ్ళు స్టూడియో పక్కనే ఉండేది ఈ పాట ఆయనకి పాడి వినిపిస్తే నవ్వేవాళ్ళు గురుగారు భలే వాడేవారు అని అంటే నాకు పాట సింగర్ని కాదు కానీ ఎప్పుడైనా బాగా మందు తీసుకున్నప్పుడు సముద్రం ఒడ్డున కూర్చున్నప్పుడు పాలతో పాలు అన్నగారితో ఈ పాట పాడించుకొని వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి గారు గుర్తొస్తున్నారు ఆ తమ్ముడు గారు అని శ్రీను అన్న నాతో చెప్పుకుంటూ చాలా ఏడ్చేవాడు అంటే వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి గారు అంటే అన్నయ్యకి బాగా ఇష్టం ఆయన యేసుప్రభు భక్తులు వాకాడలో ఉంటారు కోటా వాకాడలో శ్రీను అన్నయ్య పాల్ మాస్టర్ వాళ్ళు ఊరు వెళ్తూ ఉంటాను తూకులపాలెం బీచ్లో నేను చక్కగా మందేయాలంటే అక్కడే మూడు రోజులు పడుకుంటాను నేను సముద్రంలోనే సముద్రం ఒడ్డున కాళ్ళు ఏడు వరకు నీళ్ళు వచ్చేంత వరకు పడుకొని నిద్రపోతూ ఉంటాను సో ఒకరోజు నేను మా గురువుగారు బాలకృష్ణ సారు మేము ఇవన్నీ ఎందుకు చెప్తున్నానంటే కొన్ని పాత జ్ఞాపకాలు షేర్ చేసుకోవాలి కనుక నేను తిరుపతి వెళ్ళినప్పుడు కార్ వేసుకొని మా గురువుగారు కార్ వేసుకొని నేను తూకులపాలెం వెళ్ళేవాళ్ళం అక్కడ వంట సామాన్లు అన్నీ తెచ్చుకొని నా శిష్యులు అందరూ చాలామంది తిరుపతి వాళ్ళందరూ కలిసి నేను అక్కడ మందు అయితే టఫ్నట్టుగా నేను బీచ్ కనపడితే సముద్రం కనపడితే మందు తాగాలని ఉంటుంది హిమాలయ కొండలు కనపడితే మందు తాగాలని ఉంటుంది అందువల్ల సముద్రం కాడికి వెళ్ళి ఎప్పుడు నేను మందు తాగుతూ ఉన్నప్పుడు పాట పాడమంటారు చక్కగా నేను ఏడుస్తూ పాడేవాడిని నాకు ఒక విధమైన ప్రకృతితో మాట్లాడాలి ప్రకృతికి ప్రేమ మమకారాలు ఉంటాయి ఆ యొక్క వీచే గాలిలో నుంచి వచ్చే స్పర్శ నా యొక్క శరీరంలో నుంచి అద్భుతమైన ఆలోచనలు వస్తాయి సో అలాగే నేను ఆ పాట పాడుతూ ఉంటే ఎంత చక్కగా ఎంజాయ్ చేసేవాళ్ళు ఆ రోజు రాత్రి పడుకొని తెల్లవారుజామున నాలుగున్నర ఐదుకి లెగిసేవాడిని నక్కలు వచ్చేవి శ్రీను అన్న కాపలా ఉండేవాళ్ళు పాల్ మాస్టర్ వాళ్ళు అంటే మా ఊరు వచ్చారు మా తమ్ముడిని కాపాడాలి అలాగే కళ్ళు తాగుతూ ఉండేవాడిని కళ్ళు తీసేవాళ్ళు ఈత కార్మికులతో పాటలు పాడేవాడిని సో నా జీవితంలో ఇది అని కాదు శ్మశానంలో కూర్చోనే శ్మశానంలో కాటి కాపురితో మందు తాగేవాడిని శవాలకు నిప్పంటించేవాళ్ళకి నేనే మందు పార్టీ ఇచ్చి కూర్చొని ఈ శవం ఎలా నరాలు లెగుస్తాయనేసి అక్కడ పాడేవాడిని సో ఇలాంటిది ఈరోజు నేను ఈ ఎపిసోడ్లో మళ్ళీ డెఫినెట్గా ఈ మూడు నిమిషాల తర్వాత మళ్ళీ నేను మాట్లాడే దాంట్లో ఈ పాట పాడతాను దయచేసి మీరు మళ్ళీ ఈ యొక్క వీడియోని చూడాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను ఎందుకంటే ఈ మూడు నిమిషాల్లోనే మాట్లాడాలి కనుక క్లుప్తంగా ఉంటుంది అందువల్ల నా పాలు నా లైఫ్లో ఎప్పుడు మర్చిపోను మా పాలు అన్నయ్య శ్రీను అన్నయ్య సో వాళ్ళందరూ కూడా నన్ను చాలా బాగా చూసుకునే వాళ్ళు ఆ ఊరు వెళ్తే సో వాళ్ళు దళితులు కానీ ఆ దళితుల్లో ఎంత ప్రేమ ఉందో నా అన్నయ్య నా పాలు నేను చూశాను సో ఈ యొక్క నెక్స్ట్ ఎపిసోడ్లో వాళ్ళ ఊర్లో నేను ఎలా ఉండేవాడినో చెప్తాను పాట ఎలా పాడేవాడినో